हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू इनिशिएशन ऑफ फिजिक्स इमेजिन इन्वेंट इंस्पायर लेट स्टार्ट इट हेलो क्लास आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जो है न्यूमेरिकल की जान जिसको बोलते हैं हम फार्मूलाज अगर आप फार्मूलाज अच्छे से याद नहीं करोगे तो आपको न्यूमेरिकल नहीं आएगा इसके लिए आपको खुद की एक ट्रिक्स बनानी पड़ेगी या फिर कुछ ऐसे कुछ फार्मूला को याद रखने का कुछ मेमोराइज करने के लिए उसको कुछ ऐसे ट्रिक्स बनाने पड़ेंगे जिसकी वजह से आपको फार्मूला अच्छे से याद हो जाए ठीक है तो मैं कुछ फार्मूला आपको यहाँ पे जो पार्ट वन का हमने लिया था पार्ट वन रोटेशनल डायनामिक हम दो पार्ट में डिवाइड किया था उसमें से सबसे पहला था सर्कुलर मोशन और सर्कुलर डायनेमिक्स भी बोल सकते हो उसे हम उस सर्कुलर डायनेमिक्स में जो हमने पॉइंट्स देखे थे थेरोटिकल सारे पॉइंट उसमें से कुछ जो फार्मूलाज है ना ट्यूशन मैं उस वो आपके लिए यहाँ पे लाया हूँ सबसे पहला जो फार्मूला है हमारे पास रिलेशन बिटवीन v एंड ओमेगा मतलब ये जो हो गया ना रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड द एंगुलर वेलोसिटी ये रिलेशन बिटवीन क्या हुआ लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी v इक्वल टू आर ओमेगा इसको आप याद रख सकते हो या फिर ये ना आपको हेल्प करेगा मतलब ये डायरेक्ट इसमें आपको क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा ये इन बिट में पूछा जाएगा जब आपको कुछ बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व करना पड़ेगा या फिर आपको बड़ा न्यूमरिकल उसमें ये पूछ जाएगा कि ये कैसे आता है ठीक है उसके बाद जो सेकंड फॉर्मूला है हमारे पास यहाँ पे लीनियर एक्सेलरेशन इक्वल टू आर अल्फा मतलब ये जो रिलेशन बिटवीन है ना लीनियर एक्सेलरेशन एंड एंगुलर एक्सेलरेशन का ये रिलेशन है ए इक्वल टू आर अल्फा जैसे यहाँ पे वी इक्वल टू आर ओमेगा है वैसे यहाँ पे ए इक्वल टू आर अल्फा आप इसे याद रख सकते हो दोनों को एनालॉजी कर लीजिए यहाँ पे देखिये वी की जगह ए आ गया और ओमेगा की जगह अल्फा आ गया ठीक है ना ये एंगुलर एंगुलर लीनियर लीनियर एनालॉजी अगर कर लोगे तो अब बहुत आसान हो जाएगा यहाँ पे और एक अब अपने पास एक फार्मूला यहाँ पे ठीक है अल्फा इक्वल टू ये जो अल्फा है ना ये एंगुलर एक्सेलरेशन है ठीक है ये एंगुलर एक्सेलरेशन को हम लिख सकते हैं फाइनल एंगुलर वेलिसिटी माइनस इनिशियल एंगुलर वेलिसिटी अपॉन टाइम जैसे हम लीनियर वेलिसिटी को लिख सकते हैं फाइनल वेलिसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी उसी तरह से हम इसे भी लिख सकते हैं फाइनल वेलोसिटी जो एंगुलर वेलोसिटी है उसको माइनस कर देंगे इनिशियल से तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो एंगुलर एक्सेलरेशन आ जाएगा या फिर हम इसको फ्रीक्वेंसी के टर्म में भी लिख सकते हैं ये जो ना यन यानी यन फॉर फ्रीक्वेंसी ठीक है ना तो ये फ्रीक्वेंसी के टर्म में भी हम लिख सकते हैं इसको क्या कर देंगे ओमेगा की जो वैल्यू रहती है स्टूडेंट ओमेगा की वैल्यू क्या रहती है टू पाई एन अगर ये वैल्यू हमने यहाँ पे रख दी ना तो ये फॉर्मूला हमारा बन जाता है ठीक है इसको डिराइव किया है हमने ओमेगा की जगह टू पाई एन रख के आपके लिए मैं सारे फार्मूले ला रहा हूँ आप एक कहीं पे नोट कर लीजिएगा ताकि आपको हेल्प करे प्रॉब्लम सॉल्व करने में जब मैं न्यूमरी कर लूंगा तभी भी ये आपको आने चाहिए और ये आपको हेल्प करने वाले हैं उसमें तो जरूर कहीं पे कहीं ना आप लिख, लिख सकते हैं तो लिख लीजिएगा एक नोटबुक पे कहीं पे तो सेंट्रिपिटल फोर्स ये तो आपको सभी को पूछा है और सेंट्रिपिकल फोर्स सेंट्रिपिकल फोर्स क्या हो जाता है पॉजिटिव हो जाता है और सेंटिपेटल फोर्स क्या होता है हमारा निगेटिव होता है ये तो सबको पता है माइनस ओमेगा स्क्वायर ठीक है ना तो ये सबको आप ये हमने डेरिवेशन में भी देखा था बहुत सारे डेरिवेशन में ठीक है इसको डिराइव करते वक्त हमने लिया था ना डेरिवेशन में देखा था और ये अभी न्यूमरिकल में भी आने वाला है इसलिए आपको ये करना पड़ेगा ठीक है ये तो सबसे अब ना टेंथ क्लास के आपके पीछे लगा हुआ है ना तो ये सेंटिपेटल फोर्स आप भूल भी नहीं सकते ठीक है अब है हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी इक्वल टू डी डेटा बाई डी इसको हम ऐसे लिखते हैं जैसे हम वेलोसिटी को क्या लिखते हैं डिस्टेंस अपॉन टाइम राइट उस तरह से हम क्या लिख सकते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम उसके बाद हमारे पास अल्फा है एंगुलर वेलोसिटी का रिस्पेक्ट टू टाइम बट रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम यहाँ पे जो है ना डेल्टा थीटा ये जो डी थीटा डी ओमेगा हमने यहाँ पे लिया है डी ओमेगा सॉरी डी ओमेगा जो हमने यहाँ पे लिया है डी स्टूडेंट ये जो डी ओमेगा ना तो यही है मतलब फाइनल माइनस इनिशियल नेक्स्ट जो हमारे पास फार्मूला नहीं है कंसेप्ट है जब देखिए ये जो एंटी क्लॉक डायरेक्शन में घूम रहा है और इसकी वेलोसिटी जो बढ़ रही है अगर इसका जो है ना बढ़ रहा है मतलब जो वेलोसिटी कंटिन्यूसली बढ़ रही है तो ओमेगा की डायरेक्शन और अल्फा की डायरेक्शन सेम होगी ठीक है ये तो हमने अपवर्ड कैसे लगाया राइट हैंड थम रूल किसे लगाया हमने राइट हैंड थम रूल इससे हमने ये लगा निकाल सकते हैं कि जो ओमेगा की जो डायरेक्शन हो सकती है वो किस तरह से हो सकती है ठीक है तो हमने ओमेगा की डायरेक्शन राइट हैंड थम रूल से निकाल ली उसके बाद जो अगर वेलिसिटी बढ़ती है वेलोसिटी अगर इंक्रीज होती है तो वेलोसिटी अगर इंक्रीज कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रही है तो ओमेगा की एंड एक्सेलरेशन की डायरेक्शन सेम होगी क्योंकि उसका जो एक्सेलरेशन होगा ना वो कंटिन्यूसली बढ़ेगा 
और एक्सेशन कंटिन्यू से बढ़ने की वजह से दोनों की डायरेक्शन सेम होगी अब जब आपको रिटायडेशन लगेगा ना तो दोनों की डायरेक्शन क्या हो जाएगी अलग अलग हो जाएगी मतलब यहाँ पे स्पीड क्या हो रही है डी स्टूडेंट स्पीड जो हमारी वो कम होती जा रही है यहाँ पे अगर स्पीड कम होती जा रही है यहाँ पे अपन स्पीड बढ़ती जा रही है वेलोसिटी जो बढ़ रही है और जो वेलोसिटी बढ़ रही है जिसकी वजह से दोनों की डायरेक्शन सेम आ गई और वेलोसिटी कम होने की वजह से डोरेशन क्या है अपोजिट आ गए ये तो सिंपल फंड है आप हमने देखा था और हमने उस कंसेप्ट में भी देखा था और उसको हमने याद किया था अभी नेक्स्ट है हमारे पास टी इज इक्वल टू टू पाई बायेगा टाइम पीरियड का फॉर्मूला है इसको हम लिख सकते वी इक्वल टू आर ओमेगा ये लिखा था ना हमने यहाँ पे रख दिया हमने v इक्वल टू आर ओमेगा तो आर ओमेगा की जगह हमने क्या लिखते v बाय आर तो आर ऊपर चला गया उस तरह से हमने इसको डिराइव किया जो रेडियल एक्सलेशन है हमारा v बाय आर ये निगेटिव में रहता है कैसे रहता है वो निगेटिव में रेडियल एक्सलेशन है अब ये फ्रॉम द सेंटर लगता है इसलिए वो निगेटिव रहता है नेक्स्ट फॉर्मूला है हमारे पास व्हीकल ऑन हॉर्जेंटल रोड ये सबसे इंपॉर्टेंट है व्हीकल ऑन हॉर्जेंटल रोड रहता है ना डिस्ट वी मैक इक्वल टू क्या होता है हमारा अनरूट म्यू आर जी क्या होता है हमारा अनरूट म्यू आर जी ये छोटे छोटे जो छोटे छोटे प्रॉब्लम में आपको हेल्प करने वाला है बस इतना ही है ज्यादा कुछ नहीं है यहाँ पे जब हम वेल ऑफ डेथ देखते हैं वेल ऑफ डेथ का क्या होता है ऐसे गोल गोल घूमता है ना जो गाड़ी रहती है ऐसे गोल 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 घूमती है तो वहां पे मिनिमम स्पीड कितनी चाहिए हमें अनरूट आर जी बाय म्यू देखिए ये मैक्स वेलोसिटी है ये क्या है मिनिमम वेलोसिटी तो मिनिमम वेलोसिटी का फॉर्मुला चेंज होगा हमारा अनरूट आर जी बाय ये आपको ये ध्यान में रखना होगा ये फार्मूला जो है वो चेंज है यहाँ पे आर जी बाय म्यू है ठीक है और यहाँ पे जो फार्मूला है म्यू आर जी है ठीक है ये मैक्सिमम वेलोसिटी है और ये मिनिमम वेलोसिटी है उसके बाद जो हमारे पास है मोस्ट सेफ स्पीड ठीक है ना कितनी चाहिए इतनी चाहिए मैं बोल रहा हूँ कि मैक्सिमम नहीं बोल रहा हूँ मैक्सिमम नहीं बोल रहा हूँ या फिर मैं मिनिमम भी नहीं बोल रहा हूँ ठीक है ना मैक्सिमम भी नहीं मिनिमम भी नहीं मैं बोल रहा हूँ कि मोस्ट सेफ स्पीड कितनी चाहिए वो चाहिए आर जी टैन थीटा कितना चाहिए आर जी टैन थीटा उसके बाद बैंकिंग ऑफ रोड का फॉर्मूला क्या है यहाँ पे हम ऐसे भी लिख सकते हैं टैन थीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पे वी स्क्वेयर बाय आर जी ऐसे भी लिख सकते हैं इसको ठीक है ना इस फॉर्मूला को हम ऐसे भी लिख सकते हैं आपको जो अच्छा लगा कन्वीनियंट लगा वो आप याद रख सकते हैं यहाँ पे वी जो स्पीड लिमिट है अब यहाँ पे तय करेगा ज्यादा होनी चाहिए या कम होनी चाहिए ज्यादा होगी मैक्स होगी तो कौन सी कौन सा फॉर्मूला लगेगा और मिनिमम होगी तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे टू फॉर्मूले हमको मिल जाते हैं एक मैक्सिमम के लिए और एक मिनिमम के लिए ठीक है तो यहाँ पे जो वी मैक्स की वेलिसिटी है स्टूडेंट्स यहाँ पे और वी मिनिमम की वेलिसिटी है हमारे पास देखिए वी मिनिमम की वेलिसिटी क्या है यहाँ पे थोड़ा डिफरेंस है यहाँ पे देखिए माइनस है और यहाँ पे क्या है हमारे पास प्लस है और यहाँ पे क्या है हमारे पास प्लस है और यहाँ पे क्या है माइनस है अब पता चल गया आपको ठीक है डिनोमिनेटर अगर बड़ा और न्यूमिनेटर अगर कम देखिए न्यूमिनेटर का यहाँ पे कम है और डिनोमिनेटर क्या है यहाँ पे बड़ा मतलब प्लस साइन है ना तो प्लस की वजह से जो एडिशन होगी और वो बड़ा ही होगा ना तो प्लस की वजह से बड़ा हो गया और जब ऐसे रहता है तो वो मिनिमम हो जाता है क्योंकि ये टोटल वैल्यू क्या हो जाती है कम हो जाती है और यहाँ पे क्या होता है न्यूमिनेटर क्या है यहाँ पे बड़ा है और डिनोमिनेटर क्या है यहाँ पे छोटा है जिसकी वजह से क्या होता है टोटल वैल्यू क्या होती है बड़ी हो जाती है That's why it's simple, logical और कुछ नहीं यहाँ पे ठीक है उसके बाद जो है डिफरेंट वे वर्टिकल सर्कुलर मोशन है ये क्या है हमारे पास वर्टिकल सर्कुलर मोशन तो वेलिटी हमने निकाला था सबसे हाइएस्ट पॉइंट पे आर जी सबसे लोएस्ट पॉइंट पे फाइव आर जी और जो मिड पे था हमारा थ्री आर जी अंडर रूट में था ठीक है ना ये प्रॉब्लम सोल्व करने में आपकी हेल्प करने वाला है उसके बाद जो एनर्जी थी वो फाइव एम जी आर थी कितनी थी हमारे पास फाइव एम जी आर थी कितनी थी हमारे पास फाइव एम जी आर टोटल एनर्जी जो रहती है यहाँ पे एनर्जी इन दर्टी क्योंकि वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हमने लगाया था ना टोटल एनर्जी इज कंजर्व टोटल कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी उसकी वजह से टोटल एनर्जी कंजर्व होती है तो टोटल एनर्जी जो रहती है ना वो चेंज नहीं होती कैनेटिक एनर्जी चेंज हो जाती है पोटेंशियल में और पोटेंशियल चेंज हो जाती है कैनेटिक में उसकी वजह से और जो टोटल जो टेंशन जो है वो लोअर मोस्ट पॉइंट पे ज्यादा रहता है और अपर मोस्ट पॉइंट पे कम रहता है और दोनों का सब्सट्रक्शन कितना रहता है यहाँ पे सिक्स ठीक है कितना रहता है यहाँ पे सिक्स एम जी जो नेक्स्ट फॉर्मूला हमारे पास कोनिकल पेंडुलम अब जो कोनिकल पेंडुलम पे जो फॉर्मूले जो नेक्स्ट फॉर्मूला है हमारे पास कोनिकल पेंडुलम अब जो कोनिकल पेंडुलम का फॉर्मूला वो थोड़ा ट्रिकी बन जाता है या फिर हम उसे बोल सकते कॉम्प्लिकेटेड बन जाता है इसलिए आपको क्या याद रखना है कि वेलुसिटी जो रहती है यहाँ पे आर अंडर जी बाई एच रहती है ठीक है ये टाइम पीरियड का फॉर्मूला है
जो अंडर रूट हो जाएगा एल का स्टार नीचे चला जाएगा जी क्या हो जाएगा ऊपर चला जाएगा तो इसे इस तरह से हम याद रख सकते हैं या फिर हम इसको फ्रीक्वेंसी के टर्म में भी यूज कर सकते हैं वन अपॉइंट टी की तरह वन अपॉइंट टू बाय अंडर रूट एल बाय सॉरी अंडर रूट जी बाय एल कॉस थीटा ठीक है अब जो नेक्स्ट फार्मूला हमारे पास है ये लीनियर मोशन के डी स्टूडेंट ये हमने नाइन्थ क्लास में पढ़ा होगा आपने ठीक है लीनियर मोशन के v इक्वल टू यू प्लस ए टी एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर डिस्प्लेसमेंट के लिए v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू एस ठीक है ना ये सिंपल लीनियर इक्वेशन के लिए हम इसको यूज करते हैं और जो हम इसको एंगुलर के टर्म में भी हम इसको यूज कर सकते हैं जिस तरह से हमने एंगुलर जैसे v इक्वल टू यू प्लस ए टी तो यहाँ पे लिख सकते हैं फाइनल वेलिसिटी इज इक्वल टू इनिशियल एंगुलर वेलिसिटी प्लस अल्फा इन टू टी ये एंगुलर टर्म हो गए पूरे सारे एंगुलर के टर्म हो गए मतलब हमने क्या किया उसको लीनियर को यहाँ पे एंगुलर के टर्म में हमने इसको यूज किया इन दिस वे वी हैव टू लर्न दिस फार्मूला अगर आपके पास कुछ ट्रिक्स है इन फार्मूला को याद करने के लिए प्लीज प्लीज अगर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हो तो आपकी वजह से दूसरों को भी हेल्प होगा ठीक है इसको याद रखने के लिए मेरे पास एक ही सजेशन है डियर स्टूडेंट्स कि आप इसको फार्मूला में जो फार्मूला जो हमने यहाँ पे लिखे थे उसको आपको एक बाजू में रखना है नोटबुक में ठीक है नोटबुक में लिखे हुए फार्मूला को सबको बाजू में रखना है ये सारे फार्मूले जितने भी थे हमारे पूरे बाजू में जब आप एक क्वेश्चन पढ़ोगे न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे जब आप क्वेश्चन पढ़ोगे तब ये देख के पढ़ना कि इसमें से कौन सा फॉर्मूला आपको इस न्यूमेरिकल के लिए हेल्प करेगा ठीक है यही आपका सिंपल वे है जो आपको जितना ज्यादा न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे उतना ही ज्यादा आपको फार्मूला इजिली लर्न हो जाएगा